হ্যালো ক্রিয়েটিভ পিপল কেমন আছেন সবাই দিস ইস সাব্বির আহমেদ ফ্রম টেক বিপরীত অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টসের আজকে টিউটোরিয়াল আমরা কথা বলবো এই ধরনের মর্ফ অ্যানিমেশন নিয়ে কিভাবে আপনি একটা শেপের ডিজাইন থেকে আরেকটা শেপের ডিজাইনে অ্যানিমেট করে যাবেন সেই বিষয়ে আজকে কথা বলবো সো টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে বলে নিচ্ছি যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন প্রথমে আমি এখান থেকে একটা কম্পোজিশন ক্রিয়েট করে নিলাম যার নাম দিয়ে দিলাম মর্ফ শেপ হাইট এবং উইথ হচ্ছে নাইনটিন দেন ওকে এবার আমি গেলাম লেয়ারে লেয়ার থেকে নিউ নিউ আইটেম থেকে সলিড আমি একটা সলিড ক্রিয়েট করে নিলাম দেন ওকে এবার এখান থেকে হাইড লেয়ারের যে সুইচটা আছে সেটাকে অন করে দিন দেন টগল সুইচে ক্লিক করুন দেখতে পাবেন এখানে একটা আইকন চলে আসছে যে আইকনটা ইউজ করে আপনি লেয়ারগুলোকে হাইড করে রাখতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন লেয়ারটা কিন্তু এখানে ইনভিজিবল বাট লেয়ারটা কিন্তু আমাদের আছে ওকে আমরা যদি এখান থেকে সুইচটা অফ করে দিই তাহলে দেখতে পাবো এই লেয়ারটা এখানে চলে আসছে আবার যদি ক্লিক করি তাহলে চলে যাবে বাট লেয়ারটা কিন্তু আমাদের এখানে আছে ওকে সো প্রথমে আমরা একটা সার্কেল ক্রিয়েট করব এখান থেকে গেলাম অ্যালিপস টুলে দেন একটা কালার আমি অ্যাড করে নিলাম দেন আমি ফিল কালার থেকে এটার কালারটাকে হোয়াইট করে দিলাম দেন একটা সার্কেল ক্রিয়েট করে নিলাম ওকে সার্কেলটাকে ঠিক সেন্টারে রাখার জন্য অ্যালাইন থেকে হরিজেন্টাল এবং ভার্টিক্যালি সেন্টার করে দিলাম ওকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যানকোর পয়েন্টটা আমাদের শেপটার কিন্তু সেন্টারে নেই সো আমরা এখান থেকে যাব অ্যানকোর পয়েন্ট টুলে এবার যদি আমি কন্ট্রোল চেপে ধরে রাখি তাহলে এটা পারফেক্টলি আমি সেন্টারে রাখতে পারবো আর যদি কন্ট্রোল না চেপে এটাকে মুভ করি তাহলে কিন্তু এটা পারফেক্টলি সেন্টারে আসবে না ওকে এবার যখনই আপনি স্কেল আপ বা স্কেল ডাউন করবেন এটা সেন্টার থেকেই শুরু হবে আমি একটু স্কেল আপ করে নিচ্ছি এই লেয়ারটার নাম দিয়ে দিলাম আমি সার্কেল তারপরে আমরা এখান থেকে রেকটেঙ্গেল টুল সিলেক্ট করলাম এবার আমরা একটা রেকটেঙ্গেল ক্রিয়েট করে নিলাম সেটাকে আমি হরিজন্টালি এবং ভার্টিক্যালি সেন্টার করে নিলাম এবার লেয়ারটার যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে সেটাকে আমি সেন্টার করে নিলাম ওকে এই লেয়ারটার নাম আমি দিয়ে দিলাম রেকটেঙ্গেল তারপর আবার আরেকটা শেপ এখান থেকে ক্রিয়েট করে নিই পলিগন টুল ইউজ করে ওকে এটাকেও আমরা হরিজন্টালি এবং ভার্টিক্যালি সেন্টার করে নিলাম আবার আগের মতোই এটারও অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকে আমরা সেন্টার করে নিলাম আর রিনেম করে এটার নাম দিয়ে দিলাম পলিগন ওকে এবার আমি স্টার টুল ইউজ করে এখান থেকে একটা স্টার ক্রিয়েট করে নিই যেটাকে আমি হরিজন্টালি এবং ভার্টিক্যালি আবার সেন্টার করে নিলাম আবার শেপ লেয়ারটার অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকেও আমি আবার সেন্টার করে নিলাম ওকে রিনেম করে লিখে দিলাম স্টার এবার প্রত্যেকটা লেয়ারের কন্টেন্টের আন্ডারে দেখতে পাবেন এই শেপগুলো ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখান থেকে যে পাথ অপশনটা আছে সেটাকে রাইট ক্লিক করে কনভার্ট করে নেবেন বেজিয়ার পাথে ওকে তারপর আমি একটা কি ফ্রেম অ্যাড করে নিলাম দেন এভাবে আমি সবগুলোর কন্টেন্টের যে পাথগুলোকে কনভার্ট করে নিলাম এবার কিবোর্ড থেকে যদি আপনি ইউ প্রেস করেন তাহলে সবগুলোর পাথের কি ফ্রেমগুলো এখানে চলে আসবে ওকে এবার আমরা যেই লেয়ারটা দিয়ে অ্যানিমেশনটা স্টার্ট করব সেই লেয়ারটাকে রেখে বাকি লেয়ারগুলোকে ইনভিজিবল করে দিব ওকে তারপরে যেই শেপে আপনি এই রেকটেঙ্গেলটাকে মুভ করাতে চাচ্ছেন সেই শেপের কি ফ্রেমটাকে কপি করে রেকটেঙ্গেলের পাথটাকে সিলেক্ট করে পেস্ট করে দিন ওকে তাহলে দেখেন কি হয় ওকে একই সাথে যদি আপনি স্কেলগুলোকে ঠিক করতে চান তাহলে এখান থেকে স্কেলার একটা কি ফ্রেম অ্যাড করে নিন তারপরে রেকটেঙ্গেলের স্কেলটার সাথে আপনার নতুন যে শেপটা আছে সেই শেপের স্কেলটা ঠিক করে দিন ওকে এবার আমি একটু সামনে যে পলিগনে যে কি ফ্রেমটা আছে সেটাকে কপি করলাম রেকটেঙ্গেলের পাথটাকে সিলেক্ট করে পেস্ট করে দিলাম ওকে তাহলে এখান থেকে আমাদের পলিগনটা ক্রিয়েট হলো আবার একটু সামনে যে আমি সার্কেলে যে পাথটা আছে সেই কি ফ্রেমটাকে কপি করে আবার এখানে এনে পেস্ট করে দিলাম অ্যানিমেশনগুলোকে আর একটু স্মুথ করার জন্য কি ফ্রেমগুলোকে আমি সিলেক্ট করলাম রাইট ক্লিক করে কি ফ্রেম অ্যাসিস্ট্যান্ট দেন ইজি ইজ সো এই ছিল মর্ফ শেপ নিয়ে আজকে টিউটোরিয়াল ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে কিন্তু জানাতে ভুলবেন না আর যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন কথা হচ্ছে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত আল্